、安倍首相が銃撃された時に無法犯出てくるよって話はしましたけれども、やっぱり出てきたなと。石田首相が和歌山県の漁港で鉄パイプ爆弾ですかね、を投げ込まれてですね、ああいう事件がありましたけれども、これについて解説をしたいと思っております。まあ、どうやらですね、その後の捜査で、容疑者がですね、前回の参議院議員選挙の時に立候補の届け出を出して、24歳ということでですね、30歳以上というですね、参議院議員の非選挙権をですね、持ってないことを、そして、供託金を納められないことをですね、不服として裁判を起こしてたと。10万円を求める裁判。要は、法の下の平等がないみたいな。選挙権はみんなに与えられるべきだろうと。それが認められてないことについてですね、逆恨みをして、岸田首相を殺そうとしたと。安倍元首相のですね、銃撃事件、テロ事件ありましたけれども、テロの多くのですね、反対を仕切って国葬をやったみたいな。それについてもですね、恨み思ってたということのような感じの報道がなされておりますがそもそもこれ SNS の分断というのがですね非常に大きな影響を与えてるんではないかなと思います SNS の分断ってどういうことかっていうと SNS って自分がこう知りたい情報あるいは自分がこう耳にすると心地いい情報こ、こういうものにね、皆さん、それを追い求めて、そういった人たちばっかりフォローしてしまうと。え、なので、こう見えてる世界が違うんですよね。昔はそのテレビが、曲がりなりにもテレビがですね、一応構成中立という放送法のもとでですね、思想的な隔たりはあるにせよですね、極端にどちらかに触れてるというような状況ではなかったと思うんですけれども、やはりその SNS の普及によって、それが妨げられてると。山本太郎とかですね、僕と全く正反対のですね思想を持つような方々をあえてフォローしているのはですねそういったバイアスをですねある程度こう排除するためこういう意見の人もいるんだなっていうことを分かるためなんですけれどもそういうふうなことをしている人は非常に稀でですね自分たちの世界の中ではまあ例えば安倍元首相のですね国葬をやるなんてけしからんみたいな人たちしかフォローしてなかったら世界はそうなってるのになんで政治はそんなことを強行するんだというような怒りを覚えてもおかしくはありませんと。まあそれで参議院議員選挙にも立候補しようとしたのかし,してないのかわからないですけれども、社会に対してですね、何らかの不満を持ってたことはおそらく確かでしょうと。恵まれてない人なのか、自分で恵まれてないと思ってるのか。まあ、どちらかというとですね、自分でそういうふうに、あの、意外とそんなに恵まれてないわけでもないんだけれども、自分はその社会からですね、排除されてるとか、政治のせいでですね、自分は不快な思いをしてるとかですね、いろいろ多分あるんだと思いますけれども、その中の一つでですね、今回、やはりその山上被告ですか、安倍首相を殺害した人がいるんですけれども、あれがその単なるテロリストで、坂恨みで、統一協会の被害に遭ってる、二世なんて山のようにいて、被害に遭ってるというか、親がなんか宗教にはまって、その2世で子供でですね、金がなくなってしまった。俺なんかさ、もともと金なんかねえんだからさ、もともとあった金がどうのこうのとか、そういったことも考えずにですね、うちももっと金あったらよかったなと思うけど、別にそれを誰かのせいにしたりとかしない。それは、まあ、たまたま金持ちの家に生まれたのか、まあ、大して金持ちじゃない。貧乏人の家に生まれたのか、ただの運でしかないんで、それを誰かのせいにしたってしょうがないと思うんですけれども、あの話は絶対僕は、僕は絶対おかしいと思ってて、親が何にハマろうが、自分はね、自分が統一教会に騙されてというか、彼らの還元に乗ってですね、壺とかですね、いろんなものに投資をしたんだったら、それはそれでね、被害者って言えるかもしれないけど、親関係ないじゃんっていうふうに俺は思うんですよね。安倍首相のね、話で、テロリストは、絶対に許さないが、テロを起こさせてしまうような社会を作ってしまった自民党の責任がとか安倍がとかって、やっぱり言っちゃうんだよね。それっておかしいよね。はっきり言っておかしい。だから、本当に一部英雄史っていうか、あの、本当にあの、特に左寄りの人たちっていうのは、安倍首相が暗殺されたことに対して肯定的な人なんかもいたりとかするし、今回のね、鉄パイプ爆弾作った人はですね、おそらくそういった安倍首相を否定するような方々、まあ、要は安倍側の人たちですね。をたくさんフォローしていた可能性は非常に高いので、おそらくそういう世界観で生きてるんだと思うんですよね。そうするとその山上氏がですね、英雄されてることを見て、あ、俺もこれは、まあ、まず模倣犯であることは間違いないし、安倍首相が銃撃された時に模倣犯出てくるよって話はしましたけれども、やっぱり出てきたなと。ツイッターとかのタイムラインで安倍側の人たちばっかりフォローしてると、はっきり言ってあの人、英雄になっちゃってるよね。英雄、で、ないにしてもかわいそうな人だと。どちらかというと同情されるような人になってたりとかして、その結果として、それをフォローして、模倣すれば、俺もヒーローになれんじゃねえかと。ワンチャンを持った可能性ってのは
、まあ十分ありますよね。まあ単なる思い込みなんだけれども、じゃあそういう人たちをどうやったら、あなくせるのかと。統一教会とか、そういったその宗教に対する規制を強化する。俺はそれじゃないと思うなって思いますね。で、こ今回の話なんか。全く関係ないわけですよね。安倍首相の国葬に反対する人、それは反対する人はいるだろうけど、賛成する人もいっぱいいるわけで、それが民主主義なわけで。民主主義っていうのは多数派が勝つ。そういう仕組みになってるわけで。そう結果として、その多数派の人たちがやってることに対して不満を覚えるんだったら、それは選挙等で堂々と戦えばいい。テロなんかしたら、それはもう絶対ダメなわけですよね。でほとんどの人たちは、そう不満を持ってたって、テロなんかに走んないわけですよ。でも実は結構そういう薬局とかで爆弾のね、材料とか買いにくくはなってますよ。未遂に終わった事件とかもあるんですよね。薬局の人が気づいて、えー、これはなんかちょっとおかしいんじゃないかということで通報して爆弾を製造してるのがですね、バレた人なんかもいたりするんですけれども、まあそうじゃないケースも結構あると。で、これをそのトレーサビリティやりすぎ、まあやるのはなかなか難しいですよ。黒色火薬なんてね、小石と硫黄と炭で石炭とか、まあね、木炭とかでも作れちゃうんで、まあなかなか難しいですよね。それを完全に規制するっていうのは多分難しくて。僕の時代なんて僕は高校生の頃なんか、ロケットの燃料用に火炎素酸カリウムなんて普通に街の試薬屋さんで買えましたからね。プラネタリウムの大平,大平さんみたいにですね、火炎素酸アンモニウムを塩から作っちゃう人だっているわけだから、これ調べる気になれいくらでも調べられちゃうし、頭がいい人だったら多分ね、作れちゃうんだけれども、それをさ、どこまで規制するのかって話を。アメリカなんかね、銃が簡単に手に入っちゃうから。いう乱射事件なんてね、本当に日常三次的に起きちゃってますけれども、だからどこまで規制するのか、どこまでを自由にするのか、僕はだから、これは本当に現実的には要人警護のもうちょっとその評価及び DX とか、そういったことも考えなければいけない時期に来てんのかなっていうふうに思います。首相が遊説するんであればですね、その周りを AI カメラ等でですね、監視をして、不審な動きをする人たちのデータを消防させてですね、片っ端から職務質問するとかですね、そういった対策をしていかないとですね、結局根本的解決には至らないと思うんですよね。飛行機に乗るとき保安検査場ってありますけど、本当あれめんどくさいですよね。まあ、新幹線って保安検査場ないじゃないですか。だからそういうことなんだと思うんですよね。今後はそういった AI カメラとか最先端のテクノロジーを使ってテロが起こりにくいような社会を作っていくしかないのかなと。こういった容疑者がどのような追い立ちで、どのようなストーリーでどうなったのかって、それはさ、かわいそうなストーリーも出てくるだろうし、同情できないストーリーももちろん出てくるかもしれないけれども、そこに物語性を感じてですね、えー、それをなんか、まるで物語のように語って、英雄視したりとかする人たちとかも出てくるわけですよね。ジョーカーの物語なんかまさにそうじゃないですか。ダークヒーローを誕生させては絶対にダメです。テロは絶対に許さない。